Vai ter copo. সংসদ নির্বাচন ঘিরে সরগরম গোটা দেশ শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা ক্ষমতায় ভারসাম্য এনে চোদ্দ প্রতিশ্রুতির ইশতেহার ঘোষণা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দিতে চায় তরুণ প্রজন্ম ক্ষমতায় দেখতে চান না স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি মিতা মৌসুমি এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে ছোট ছোট আসর বসিয়ে আছে শত শত পাখি কখনো আপন খেয়ালে ডুবছে পানিতে কখনো বা উড়াল দিচ্ছে আকাশে তাদের এমন খুনসুটি আর ছোটা ছুটি মোহনীয় করে তুলবে যে কারো মন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি পাখির খবর থাকছে এশিয়া নিউজ থার্টিতে নির্বাচনকে ঘিরে রাজধানী থেকে শুরু করে সারা দেশে উৎসবের আমেজ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত অলি গলি আর পাড়া মহল্লা সকাল থেকেই ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে আর লিফলেট বিতরণ করেছেন ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা বিগত দিনের উন্নয়নের কথা মনে করিয়ে চাইছেন নৌকায় ভোট বলছেন যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করতে নৌকায় ভোটের বিকল্প নেই এদিকে সারা দেশে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা চলছে সমান তালে তবে বেশিরভাগ জায়গায় প্রার্থীরা অভিযোগ করেছেন নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে সরকার গঠন করলে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট একটানা দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না কেউ মত প্রকাশ এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে এমন চোদ্দ প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে দলটি রাজধানীর পূর্বাণী হোটেলে ইশতেহার প্রকাশের সূচনা বক্তব্য রাখেন ফ্রন্টের নেতা ড কামাল হোসেন প্রতিশ্রুতিতে আরও আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা রিমান্ডের পর পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন বন্ধ করা ক্ষমতা ভারসাম্যের ব্যাপারে ঐক্যফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনকালীন সরকারের বিধান তৈরি নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সহ মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করা সংসদে উচ্চকক্ষ সৃষ্টি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে ঐক্যফ্রন্ট সর্বসম্মতিতে সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে এছাড়া ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন বিরোধী দল থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম কার পক্ষে পড়বে রায় এই নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পর দেশ ও রাজনীতি নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই তরুণদেরও তারা জানান স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রের পক্ষেই থাকবে তাদের সমর্থন মেহেদি হাসানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় নিরীহ বাঙালির উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সে সময় স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পরও দেশ ও রাজনীতি নিয়ে নিজস্ব মতামত রয়েছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীদের আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো টিচার এখানে আমাদের শিক্ষকরা মারা গিয়েছেন তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু তাদের এই অবদানগুলো আমাদের এখানে অনেক বড় একটা অঙ্গীকার হিসেবে রয়ে গেছে এই দিনটাতে চারদিকের একটা অনুভূতি অনুরণন যেভাবে নিজেকে উদ্দীপ্ত করে সেটা নির্বাচন নিয়েও নিজেদের ভাবনা ও প্রত্যাশার কথাও জানান তরুণরা ভোট মনে করেন 
আমরা ভালো মন্দ দেখেই দেব যারা আমাদের দেশ উন্নয়ন করতেছে স্টিল নাও আমাদের ভোটটা তাদেরকেই দেওয়া উচিত শেখ হাসিনা যদি আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে তিনি যে উন্নয়ন করার জন্য যে সব কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন পদক্ষেপগুলো হাতে নিয়েছেন ওগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীদের আর কোনোভাবেই ক্ষমতায় দেখতে চায় না তরুণরা মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার তিন আসনে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে রিট আবেদনের শুনানিতে আদালতের প্রতি ফের অনাস্থা জানিয়েছে তার আইনজীবীরা সকালে হাইকোর্টের বিচারপতি জে বি এম হাসানের নেতৃত্বাধীন একক বেঞ্চ এ শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা তৃতীয় বেঞ্চের উপর আবার অনাস্থা জানান পরে দুপুর দুইটা পর্যন্ত আদালত মুলতবি ঘোষণা করা হয় ফলে খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন কি পারবেন না তা ঝুলেই থাকল এর আগে গত বৃহস্পতিবারও একক বেঞ্চের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা তারা আদালত থেকে বেরিয়ে যান সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছি সেন্ট্রি সিকিউরিটিস বিরতি ফিরে এসে থাকছে চাঁদপুরে দুই সন্তান সহ বাবা মায়ের মরদেহ উদ্ধার খুন না আত্মহত্যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়া নিউজ থার্টির সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং একই সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমী আবারও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খবর আসছে নির্বাচনে ঢাকা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সালমান এফ রহমানের পাশে সব সময় থাকার কথা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন এবং এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি এ সময় তিনি আরও বলেন সৈনিক লীগের সদস্যরা সালমান এফ রহমানকে জয়ী করার আগ পর্যন্ত নির্বাচনী মাঠ থেকে সরে যাবে না মাহি আলম জেমসের তোলা ছবিতে লাইজুল ইসলামের রিপোর্ট নবাবগঞ্জ দোহার এলাকা নিয়ে ঢাকা এক আসন এই আসনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সালমান এফ রহমান তার প্রতি সমর্থন জানাতে ঢাকা থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের দুশো নেতা দোহার যান সালমান এফ রহমানের সঙ্গে এ সময় ব্যবসায়ী নেতারা বৈঠক করেন হঠাৎ করে নির্বাচনের সময় হঠাৎ করে নির্বাচনের সময় ব্যবসায়ীদের আগমনে বিস্মিত হয়ে পড়েন সালমান এফ রহমান বলেন ব্যবসায়ীরা তার কাছে পরিবারের সদস্যের মতো আমি তো মনে করি আমার পরিবার এসে গেছে আমার কাছে আজকে যদিও আমি আজকে রাজনীতিতে আমি পা দিয়েছি আগেও দিয়েছিলাম কিন্তু আমার দরজা সবসময় খোলা থাকে সবার বিপদে তিনি এগিয়ে আসেন তাই এই আসনে জয়ী হলে সবার জন্যই কাজ করবেন সালমান এফ রহমান বোর্ড ত্রিশ তারিখে নৌকাকে দিয়ে জয়যাত্র করতে পারেন যে কোনো কাজ আমার মনে হয় সাকসেসফুল হবে করতে পারবে এবং এই নগুঞ্জ হবে একদিন যদি নির্বাচনে পাশ করে রাখতে পারে নগুঞ্জ হবে সোনার নগুঞ্জ আপনাদের জন্য এরপর দোহারে সৈনিক লীগের হাজারো নেতা কর্মীদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন দলটির সভাপতি আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি সালমান ভাইকে সমর্থন দিয়ে গেলাম এবং আমাদের যে এখানে সৈনিক লীগের সংগঠন আছে সেই সংগঠনে দশ থেকে বারো হাজার ছেলেপেলে আছে আমি সালমান ভাই বলে গেছি তোমরা সকলে মিলে দশ বারো হাজার ছেলে আমার এই সালমান ভাইয়ের পক্ষে কাজ করে নৌকা পাখা তিরিশ তারিখে যেন আমরা জয়যাত্র করতে পারি লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা
এবার সারা বাংলার খবর চাঁদপুর সদরে একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে গত রাতে দেবপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে দুই শিশু ও তাদের বাবা মা রয়েছে সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশের পর উদ্ধার করা হয় দুই শিশু ও তাদের মা বাবার লাশ তবে ঠিক কি কারণে এই ঘটনা তা এখনো প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ তবে ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহ থেকে শিশু দুটি ওই স্ত্রীকে হত্যার পর নিজেই আত্মহত্যা করেন মাইনুল মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ এবারে শেরপুর পার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ একাদশ সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম মহানগর ও সংলগ্ন এলাকার ছয়টি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন বিভাগীয় কমিশনার এবং রিটার্নিং অফিসার আব্দুল মান্নান সকালে নগরীর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় সংশ্লিষ্ট আসনের প্রার্থী এবং তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় বিভাগীয় কমিশনার সকল প্রার্থীদের বক্তব্য শোনেন এবং সকল প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি নিষেধ মেনে চলার আহ্বান জানান বর্তমান শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ ত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত বজায় রাখার আহ্বানও জানান তিনি এদিকে একই সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার দশটি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন জেলা প্রশাসক এবং রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন এবার ইসলামী ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ডোবা আর মজা পুকুরের কচুরি পানা থেকে বাহারি হস্তশিল্প তৈরি করছে বরিশালের আগল ছড়ার অসহায় নারীরা বড়দিনকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা মোল্লা ফারুক হাসানের তথ্য ছবিতে হস্তশিল্পের এই খবর জানাচ্ছেন আবু উবদা টিপু ডোবা আর মজা পুকুরের এই কচুরি পানাগুলোই এখন বরিশালের আগলঝরা গ্রামের শতাধিক নারীর ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার তাদের নিরন্তর পরিশ্রমে প্রকৃতির এ সবুজ উপকরণ রূপ নেয় কাগজে এই কাগজ আর সিল্কের ব্যবহারে তৈরি করা অ্যালবাম নোটবুক গহনাবাক্স ঝুড়ি গিফট বক্স শুভেচ্ছা কার্ড মালা ব্যাগ ফ্যানলা ওয়ালম্যাট বড়দিনের ট্রে সাজানো সহ কমবেশি একশো পঞ্চাশ রকমের হস্তজাত শৌখিন সামগ্রী এখন জায়গা করে নিচ্ছে দেশ ও বিদেশের বাজারে বড়দিনের উৎসব ঘিরে এসব পণ্যের চাহিদা বরাবরই থাকে তুঙ্গে এ কাজের মধ্য দিয়ে দেশ যেমন আয় করছে বৈদেশিক মুদ্রা তেমনি সুযোগ তৈরি হয়েছে অসহায় নারীদেরও এখানে আমরা মানে বিভিন্ন ধরনের লোকজন আছি স্বামী পরিচর্চা বিধবা কাজকর্ম করে খুব ভালো আছে ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে আছে বছরে এক কোটির উপরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে আর এই কাজের মাধ্যমে আমাদের যে প্রডিউসার যারা কাজ করে থাকেন বিশেষ করে বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা এবং দুস্থ তারা তাদের বিরাট এক কাজের সুযোগ এখান থেকে পেয়ে থাকে প্রতি বছর ইউরোপ আমেরিকা সহ বিশ্বের বৃষ্টি দেশে এসব পণ্য রপ্তানি করছে প্রকৃতি জোবার পার এন্টারপ্রাইজ আবু ওবায়দা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন এবারে খেলা খবর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবারও দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অলরাউন্ডার চামিলি খাতুন তার আশা একদিন লাল সবুজ জার্সি পরে মাঠ মাতাবেন তিনি ভারতে অস্ত্রোপচার শেষে রাজশাহী ফিরে এমন আশার কথা জানিয়েছেন চামিলি খাতুন তার পাশে দাঁড়ানোয় প্রধানমন্ত্রী বিসিবি সহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি রাজশাহী থেকে মুরাদুল ইসলাম সনেটের রিপোর্ট ডান পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া এবং মেরুদণ্ডের ব্যথা নিয়ে চিকিৎসাহীন ক্রিকেটার চামিলি খাতুন ভারতের চেন্নাই থেকে সফল অস্ত্রোপচার শেষে ফিরেছেন নিজ বাড়িতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেই বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই অলরাউন্ডার সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবারও দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখছেন সাবেক এই অলরাউন্ডার থাকার মতো যেন একটা মানে আশ্রয় যেন করে দেন এই কামনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সুস্থতা কামনার জন্য এবং তার পাশাপাশি 
আপনাদের এই ভাঙা বাড়িটার আপনাদের মাধ্যম দেব এবং माननीय প্রধানমন্ত্রী কান পৌঁছানো পৌঁছানোর জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ আমার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী 6 মাস বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা এখন সুস্থ হয়ে বাড়িতে বাসাতে ফিরেছে আমাকে এখন খুবই ভালো লাগছে ও খুব কঠোর পরিশ্রম করে আজ এই পর্যন্ত এসেছিলেন এবং ইভেন ওর পুরো ফ্যামিলি দায়িত্ব কিন্তু তার কাঁধে এর আগে গেল 28 অক্টোবর অসুস্থ ক্রিকেটার চামেলিকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচার হয় তারপরেই প্রধানমন্ত্রী সহ অনেকেই এগিয়ে আসেন তার চিকিৎসায় দৌলত মোহাম্মদ জাফরি এশিয়ান টেলিভিশন Bangladesh West Indies Test Series Poshongo. T20 Series er prothom match hai West Indies bhi pakhe toss jite batting korte Bangladesh. Shesh khabar paow porjon to Bangladesh er shongro ho shat wicket er eksho dosh run. Silete chote er karone udhinayak Sakibal Hasan er khela niye shonka thakleyo toss korte neme shita dur korte chinti ni. Galu Julye West Indies softer ye T20 Series jite chilo Bangladesh. Bangladesh bhi pakhe Test Series er dui shunno babudhane harer por. One day series of Dui Ag Babudhan Heret said Dolti. Tobiatskir Matsi, Shurti. Top order at Hoshe Dollar She performance near Shankai, Tiger Doshugra. Asian News 36 Corbo, Shiter, Otiti Pakir, Kopurjani. Doshok Shurti Jamati Bolsilam. Hemonter Him Hawar Shokaler Stink Tokuasha, Shiter Agoboni Bata. Shobuji Morano, Jangi Nogor Vishobi Daloy Campas, Ojana, Ekon Shushkotar, Chuatabe. অতিথি পাখির কলরবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমিতে লাল শাপলার গালিচায় তাদের কিচিরমিচির মোহনীয় করে তুলবে যে কারো মন সাভার প্রতিনিধি জয়রুল ইসলাম মিটনে পাঠানোর রিপোর্ট জানাছেন মাছরুল আমিন শুভ ভোরে রক্তিমা ভাই জলাশয়ে ভাসছে লাল শাপলা প্রকৃতি এই অপার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে শীতের অতিথি পাখির ওড়াউড়ি ছোট ছোট আশর বসে আছে শত শত পাখি কখনো আপন খেয়ালে ডুবছে পানিতে কখনো বা উড়াল দিচ্ছে আকাশে কেউ আবার পালকের ভেতরে মুখ গুজে ওহায় সকালে বৃষ্টি হয় সবুজ প্রকৃতির মাঝে নির্মল এক জায়গা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যাম্পাসের জলাশয়গুলোকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে শীতের অতিথি পাখিরা তাদের এমন ফুলছুটি আর ছোট ছোট মোহনীয় করে তুলবে যে কারো মন শীতকালে শুধু সাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে পাখি এখানে আসে এবং পাখির কিচিরমিচিরে সব সময় জায়গাটা মুখরিত থাকে খির শব্দই আমাদের ঘুম ভাঙে এখানে বিদেশ থেকে নানা রকম পাখি আসে তাছাড়া এখানকার দৃশ্য খুব মনোরম এবং সুন্দর অতিথি পাখি দেখতে খুবই লাগে যখন সকালবেলা সূর্য ওঠার সময় এবং যখন সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডুবে এখানে অনেক বিদেশি পাখি আছে আর অনেক রকমের ফুল আছে প্রত্যেক বছরের তুলনায় প্রত্যেক বছরের পাখি যে সংখ্যাটা মানে আশার এগুলো কিন্তু কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতি বছর শীতের শুরুতে এই সবুজ চত্বরে আবাস গড়তে শুরু করে এসব পাখি তবে জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা অব্যবস্থাপনায় দিন দিন কমছে পরিযায়ী এসব পাখির সংখ্যা তাদেরকে বিরক্ত করা থেকে শুরু করে তাদের প্রতি যে ধরনের আচরণ আমাদের করা দরকার ঢিল না ছোড়া কাছেকে ছবি না তোলা বা খুব কাছে না যাওয়া আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি তাহলে এই পাখি জাহাঙ্গীরনগর দীর্ঘদিন থাকবে আমরাও ভালো থাকব এবং পাখিরা ভালো থাকলে আমাদের প্রকৃতির প্রতি যে তাদের যে আলাদা একটা ভূমিকা তাদের যে ইকোসিস্টেম বলি আমরা যে প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম সেটা বজায় থাকবে সকালের সূর্য মধ্য দুপুর পেরিয়ে গুধুরের আকাশ রাঙিয়ে তুললেও লাল শাপলার ফাঁকে ফাঁকে পাখিদের জলকে আর ফুলসুটি চলতেই থাকে এমন সৌন্দর্য ফেলে কার মন চায় ঘরে ফিরতে संसद निर्वाचन घिरे सरगरम गोटा देश शहर थे प्रत्यंत अंचल चषे बेड़ा प्रार्थी क्षमत भारसम्य नहीं चौदह प्रतिश्रुत इश्तेहार घोषणा जतियों ईक्य फ्रंटे दू मे बसि थकते पर प्रधानमंत्री एवं स्वाधीनता सार्वभौमत गणतंत्र पक्षे राय दीते चाय तरुण प्रजन्म क्षमत देखते चान ना स्वाधीनता बिोधी
সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে